ഈ ഹദീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ മനുഷ്യരെ ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസികളെ മരിപ്പിക്കുന്നത് മലക്കുകളാണ് മരണ മലക്കുകൾ ചെന്നാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിനുടെ ഗാത്രരായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മരണ മലക്കിനെ അടിച്ച് മരണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സൂറ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ മലക്കുകൾ അവരെ മുഖത്തും മുതുകിലും അടിച്ച് മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ ആറിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും മരണ സമയമായാൽ നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ അയാളുടെ ആയുസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ മലക്ക് എന്നാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് ആയുസ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാൽ മൂസാനബിയെ മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന മലക്കിനെ അടിച്ച് കണ്ണുപൊട്ടി ചോടിച്ചു അതാണ് സഹിഹായ് ബുഹാരി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു മരണ മലക്ക് മൂസാനബിയെ മരിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് മലക്കിന്റെ മുഖത്ത് അടി വെച്ചു കൊടുത്തു അടി കൊണ്ട് മലക്കിന്റെ ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി മലക്ക് തന്റെ നാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ തിരിച്ചു എന്ന് ഇങ്ങനെ ബോധിപ്പിച്ചു നാഥ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ദാസന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് നീ എന്നെ അയച്ചത് അപ്പം മൂസയുടെ മരണ സമയം കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാക്ക് അറിയാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഗതികേട് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല ആ ഒരൊറ്റ വരവോടുകൂടി ഒരു മലക്കിന്റെ കണ്ണു പോവുകയും ചെയ്തു മറ്റൊന്ന് ഈ ആദൻ നബി പിഴച്ചു പോകുമെന്ന് അള്ളാഹു ആദൻ നബിയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചു പിഴച്ചു പോകുമെന്ന് ആദമിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചൊന്നു സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും എന്നാൽ ആദമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന കേട്ടതെ നീ പിഴച്ചു പോകാൻ സൂക്ഷിച്ചോണോന്ന് കോമഡി ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോമഡി അത് ഏഴിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആദമിനോട് പിഴച്ചു പോകുന്നുള്ള ഉദ്ദേശി ഉപദേശിക്കുകയാണ് അവിടെ ആദം ഈ മരത്തോട് എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടു പോകും എങ്ങനെയുണ്ട് ജനിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അവൻ പിഴച്ചു പോകുന്നു പച്ചയ്ക്ക് പച്ച എഴുതി വെച്ചതായിട്ട് മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അള്ളാഹു പറയാത് മരത്തോട് എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ അക്രമങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകുന്നു ഇത് കോമഡിയല്ലാതെ എന്തവാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഖജനാവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇല ഏ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആർ ബി ഐ പോലൊന്നും അല്ല എസ് ബി ഐ ആർ ബി ഐ പോകുന്നില്ല ഈ ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതായ സിസ് ബാങ്കിന്റെ എന്ത് വേണ്ട സർവത്തിന്റെയും ഖജനാവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇല പക്ഷേ അള്ളാഹു ദരിദ്രനാണ് അള്ളാഹുവിന് കടക്ക് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു കട ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് അള്ളാഹു പറയുന്ന വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ സൂറ അറുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഖജനാവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് എന്നാൽ ഖുറാൻ അൻപത്തി ഏഴിന്റെ പതിനൊന്നിന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഉത്തമമായ കടം കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് അനേകമായി ഇരട്ടിപ്പിച്ചു തിരിച്ചു തരും എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു അത് ഇരട്ടിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന എന്താണ് പണിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അടുത്തതായിട്ട് പേറ്റുവേദന എടുക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് മരം പിടിച്ചു കുലുക്കാനായിട്ട് അതാണ് അടുത്ത കോമഡി അത് സൂറത്തും അറിയാം പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രളയത്തിൽ കാണുന്നു പേറ്റുന്നോ അവളെ ഒരു ഈന്തപ്പനയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഓർമ്മ പോലും മാഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അള്ളാഹു നീ ഈ ഈന്തപ്പന മരം ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിന് പറയാൻ കഴിയുമോ പേറ്റുവേദന എടുക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് മരം പിടിച്ചു കുലുക്കാനായിട്ട് ഇത് കോമഡി അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ മാത്രമല്ല ഇനി മറ്റൊരു രസം കൂടിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ശപിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ശപിച്ചാൽ ആ ശാപം ഏൽക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായ അള്ളാഹു മലക്കുകളെയും നാട്ടുകാരെയും എല്ലാം കൂട്ടിന് വിളിച്ചാണ് ശപിക്കുന്നത് അതാണ് സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കാണുന്നത് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സത്യനിഷേധികളായി മരണമടഞ്ഞവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെയും മലക്കുകളുടെയും മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ശാപം ഉണ്ട് എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങ് ഇത്ര ആളുകളെ എപ്പോഴും ശവിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ശവിച്ചാൽ ലേക്കത്തില്ല ഇല്ല അടുത്തത് ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കിടന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ലഹള ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത
ഈ സൂറ നാൽപ്പത്തിയേഴിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ മദ്യപ്പുഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൽ മദ്യപ്പുഴകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങാനും കയറി അടിച്ച് ബഹളം അടിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമാ അതിനകത്ത് ഒരു രസമുണ്ട് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ മലക്കൾ പോലും അവിടെ കാണുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ സ്ത്രീകൾ നഗ്നരാകുമെന്ന് സുന സുനനെ തിരുമിത് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പറഞ്ഞത് നഗ്നരാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ മലക്കൾക്ക് സ്ത്രീ നഗ്നത പേടിയാ പണ്ട് കതീജയുടെ സംഭവം അറിയാമല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല കൂടിയില്ല അപ്പം അവിടുത്തെ ജഗബൊക പരിഹരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ലഹളം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി മാത്രമല്ല വേറൊരു കോമഡി കേൾക്കണോ ഖുറാൻ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ ആരും തൊടുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെച്ചു അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി അത് അൻപത്തി ആറിന്റെ എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഇത് ആദരണീയമായ ഖുറാൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധരല്ലാത്ത ആർക്കും ഇതിനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല കഷ്ടം എൻ്റെ എത്തിയ പതിനൊന്നെണ്ണം ഇരിക്കുന്നു ഞാനൊരു കാഫുറാണ് അവരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനതിനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇതൊക്കെയല്ലേ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കഥീസും കൂടെ വായിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ശുദ്ധജലമുണ്ട് ശുദ്ധജല വിതരണമുണ്ട് ശുദ്ധജല മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അത് ശുദ്ധജലമേ ഇല്ല മനില മനില ജലം മലിനമായ ജലം ആസ്വദിക്കാവുന്ന അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സുനന് തിർമ്മതി അറുപത്തി ആറാണ് ഇവിടെ രേഖ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അബു സയ്യിദ് കുതിരയിൽ നിന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ബുധാ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉതു ചെയ്യാമോ വൃത്തിഹീനമായ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ നായ്ക്കളുടെ ശവങ്ങൾ ദുർഗന്ധമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന കിണറായിരുന്നു അത് നബി മറുപടി നൽകി വെള്ളം ശുദ്ധമാണ് അതിനെ യാതൊന്നും മലിനമാക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചീഞ്ഞ വേസ്റ്റ് കിടന്ന ഈ വെള്ളം ശുദ്ധമാണ് അതിനെ മലിനപ്പെടുത്തതല്ലെന്നും ഓക്കെ ചത്ത എലി കിടന്ന നെയ് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കഥീസിൽ പറയുന്നു സുനന തിർമ്മതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മൈമുനയിൽ നിന്ന് ഒരു എലി നെയ്യിൽ വീണ് ചത്തു നബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എലിയെയും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നെയ്യും എടുത്ത് കളയ ബാക്കി ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക മറ്റൊരു കഥീസിൽ രോഗപകർച്ചയില്ല രോഗവുമില്ല രോഗപകർച്ചയില്ലെന്ന് സുനന തിർമ്മതി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പറഞ്ഞു ഇബിനു മസൂദിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രോഗപകർച്ചയോ വയറിനെ ബാധിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയോ ഇല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ഓരോ ഓരോന്നിന്റെയും ജീവിതകാലവും അന്നവും അത് അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ആപത്തുകളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന രോഗപകർച്ച ഇല്ലെന്നാണ് അതും കോമഡി അല്ല പിന്നെന്താണ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് എനിക്കറിയില്ല വളിവിടുന്ന പിശാജ് പാടമൊന്ന് അതാണ് സഹിഹായ് മുസ്ലിം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അബു ഹുറേറയിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു നമസ്കാരത്തിന് വിളി ഉയരുമ്പോൾ പിശാജ് ശബ്ദത്തോടെ കീഴ്വായി വിട്ടുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടും ബാങ്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണത് ബാങ്ക് വിളി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിരിച്ചു വരും അപ്പം ബാങ്ക് വിളി മുമ്പായിട്ട് പിശാജ് വളി വിടുന്നത് കൃത്യമായി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പിശാജ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചെവിക്കാത്ത മൂത്രം ഒഴിക്കുമെന്ന് ഒരു കഥീസിൽ പറയുന്നു അത് മുസ്ലിം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചാണ് രാത്രി പുലരും വരെ ഉറങ്ങിയ ഒരാളെ മറ്റ് റസൂലിന്റെ അരികിൽ പരാമർശമുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ചെകുത്താൻ രണ്ട് കാതിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ ഇനി അടുത്തത് പിശാജിന് ചന്തി കൈകൾ കാലുകൾ അത് മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഐശയിൽ നിന്ന് കണങ്കാലുകൾ നാട്ടി കൈകൾ നിലത്തു കുത്തി ചന്തിയിലിരിക്കുന്ന പിശാജിന്റെ ഇരുത്തം അവിടെ നിന്ന് നിരോധിച്ചു ഇനി ഈ പിശാജ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് കേൾക്കണോ അതാണ് ബഹുരസം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മൂക്കിനകത്താണ് പിശാജ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് മുസ്ലിം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നു എന്റെ പൊന്നെ ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ട് കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുരോഗമിക്കുന്ന പുള്ളി അറിഞ്ഞോ ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം പിശാജിന്റെ താമസം മുസ്ലിമിന്റെ മൂക്കിനകത്താണെന്ന് മുസ്ലിം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അബു ഹുറേറയിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ
എന്നവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്കല്ല സംഗതി ഗൗരവമാണ് കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ വായിക്കുക ഞാനിവിടെ നിർത്ത എനിക്ക് പിന്നാലെ സഹോദരന്മാരുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം നിർത്തിവെക്കുക തീർച്ചയായും അത് പിശാജിന്റെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾക്കിടയിലാണ് ഉദിക്കുക അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂമിയുടെ കറക്കം കൊണ്ട് ഉദയ സമയം ഉണ്ടാകുകയല്ല ഇത് രണ്ട് കൊമ്പുകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മുസ്ലിം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കറുത്ത നായ പിശാജാണ് അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കഷ്ടം പട്ടിയ വളർത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അപകടത്തിലായി രണ്ട് പുള്ളികളുള്ള കറുത്ത നായയെ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയുക അത് പിശാജാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുള്ളതായ ഗുണം നമ്മൾ ഈ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഈ പ്രളയത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടതാ അപ്പൊ രണ്ട് പുള്ളിയുള്ളതായ നായ്ക്കള് പിശാജാണെന്ന് അവയെ കൊല്ലണമെന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ തീരാത്തതായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഹാസ്യമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആ ഈ ഖുറാനിലാത്തും ആ ഹദീസിനകത്തും ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നാലെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹിതർ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിരവധി ആയത്തുകളുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ സഹാരത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു ഉത്തരനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുത്രൻ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയൊക്കെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കമന്റ് കേൾക്കണോ എന്താണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് സൂര്യനിൽ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കാൻ ചെന്ന് ഭാഗ്യമെന്ന് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് സഹോദരന്മാര് ഓക്കെ അത് വർഗീസ് സാറേ ആ കമന്റ് എഴുതിയ ആളിനെ തെറ്റിപ്പോയതാണ് സൂര്യനിലേക്ക് ചെന്ന് കയറിയ വേറൊരാളുണ്ട് നമ്മുടെ ആ മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി പറഞ്ഞതേ മുഹമ്മദിന് ചന്ദ്രഗ്രഹണമാ കാണിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് സൂര്യഗ്രഹണമാ കാണിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആളുണ്ട് അതിനെ കടത്തി വെട്ടിയ ആളുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ഇനി ഞാനിത് കുറച്ചേ ആയുള്ളൂ കേട്ടോ മൊത്തമൊന്നും ആയില്ല ഇനിയും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിരിച്ച് ഇന്നത്തെ വകയാവും പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പിശാജ് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതൊരാൾ ഒരു മുഹമ്മദ് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി പറയുന്നവർക്ക് സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എലക്ഷൻ കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പുള്ളിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് ആ ലൈംഗിക അവയത്തിനകത്ത് പിശാജ് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തെറിച്ചു പോകുന്ന അറിയത്തില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സാധനം തിരക്കില്ല ആ ബ്രദറെ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരത്തിലല്ല ഉള്ളത് ഞാൻ ഭാര്യ വെട്ടി വന്നിരിക്കും ഹദീസൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞേക്കല്ല അവരൊക്കെ കൂടി ചിരിച്ചു മരിക്കും ഏതാ ഞാൻ മലകുടി ഹദീസൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ല അവരൊക്കെ കൂടി അവിടെ ചിരിച്ചു മരിക്കും നമ്മള് നമ്മള് മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് പറയാൻ പറയുമ്പോ അല്ല ഇവിടെ പറയുമ്പോഴേ അവരെങ്ങാനും കേട്ടാല് നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എടുത്താലോ എടുക്കാം ആദ്യത്തേത് തിർമ്മതി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായ ഇരുപത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അബു ഹുറൈനു നബി അരുളി നിങ്ങൾ ഹബത്ത സൗദ് കരിഞ്ചീരകം ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ സർവ്വരോഗത്തിന് ശമനമുണ്ട് 
സാമിനൊഴികെ സാം എന്നാൽ മരണമാകുന്നു അപ്പം മരണം ഒരു രോഗമാണ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഏ അപ്പൊ കരിഞ്ചീരകത്തിന് മരണമൊഴികെ എല്ലാത്തിനും പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും വർഷം ഈ ആട്ടിറച്ചിയിൽ വിഷം തേച്ച് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഫലിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഒട്ടകമൂത്ര ചികിത്സ ഒട്ടകമൂത്രവും ചികിത്സയും സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് സതീസംബർ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേജ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അനസിൽ നിന്ന് ഉറൈന ഗോത്രത്തിലെ കുറെ പേർ മദീനയിൽ വന്നു അവർക്കവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പറ്റാതെ ഉദരരോഗം ബാധിച്ചു റസൂൽ വളരെ സതക്കയായി ലഭിച്ച ആ റസൂൽ അവരെ സതക്കയായി ലഭിച്ച ഒട്ടകങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പാലും മൂത്രവും നിങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് രോഗം ശമനം കിട്ടിയെന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും ചിലവരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാം ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ്റെ ശിക്ഷ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ ശിക്ഷയെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായ ഇരുപത്തിയാറ് ഹതീസംബർ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേജ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ്റെ ശിക്ഷ എന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അബു ഹുറിന് ദൈവദുള്ളി ഒരുവൻ ഇരുമ്പായുധം കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വധിച്ചാൽ അന്ത്യദിനത്തിൽ ആ ഇരുമ്പായുധം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏന്തിയായിരിക്കും അവൻ വരിക അതുകൊണ്ട് അയാൾ നരകത്തിൽ കാലാകാലം വയറിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരാൾ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അന്ത്യദിനത്തിൽ ആ വിഷം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നും നരകത്തിൽ അവൻ കു അതവൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരാൾ മലമുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അവൻ നരകത്തിലും കാലാകാലം അപ്രകാരം ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്ന് ഒരുത്തൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വയം കുത്തി ചാകുന്നവൻ്റെ ഈ കത്തി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പായുധം കൊടുത്താണ് അവനെ അടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മുൻകീർണം നക്കീർണം നല്ല ജോലിയായിരിക്കും കാരണം അവൻ എന്തൊക്കെയുള്ള അടി കിട്ടി ഒരു പരുവാമ്പ തിരിച്ച് മുൻകീർണം നക്കീർണം അത് എടുത്തിട്ട് നല്ല പണി കൊടുക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിഷമാണ് എല്ലാ ട്രെയിനും അവിടെ വരും പിന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പം ഇവര് ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലാണല്ലോ ഓടുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ പോകുന്നെങ്കിൽ നരകത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേന് ആ തീ വറക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അത് പിന്നെ ഇവൻ അതല്ല ഇതില് രസം വെച്ചാൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ചാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അപ്രകാരം തന്നെ കാലങ്ങളോട് അവിടെ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അവൻ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ചത്തു പിന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ജീവൻ വെച്ച് നടന്ന് കയറി വന്ന് പിന്നെ ഇവൻ എന്താ നാറാണത്ത് പുറം തരും അടുത്തത് പിന്നെ സുറുമ ഇടുന്ന മുഹമ്മദ് ഇദ്ദേഹം എന്തിന് സുറുമ ഇടുന്നതെന്ന് ഒരു പിടുത്തം ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂറൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എല്ലാവരും സുറുമ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായ ഇരുപത്തിയാറ് ഹദീസംബർ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്ന് പ്രവാചകനരുളി നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം മരുന്ന് വായുടെ കോണിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും നസ്യം ചെയ്യലും കൊമ്പ് വെക്കലും വിരേചനം നടത്തലുമാണ് നിങ്ങൾ സുറുമ ഇടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം നീല അഞ്ചനക്കല്ല് കൊണ്ടാവുന്നു കാരണം അത് കണ്ണിനെ തിളക്കമുള്ളതാക്കും കൺവീലുകൾ കൂടുതൽ മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് തുടർന്നു പ്രവാചകന് ഒരു സുറുമ കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ കണ്ണിലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് സുറുമ ഇടുമായിരുന്നു ഈ മുപ്പത് പേരുടെ ശക്തിയായിട്ട് ഓടി നടന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ എവിടെ പോയി സുറുമ കിട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അടുത്തത് മൈലാഞ്ചി വിരട്ടുക മുറിവിൽ തിർമ്മതി രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ നടത്തി എന്ന് പറയും ഇതല്ല ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം പണ്ട് ജെറുവേറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കുപ്പി വിഷം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളിത് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ജെറുവേർ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു ആ വിഷവും തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഈന്തപ്പഴവും കൂടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കഴിക്കുക കഴിച്ചിട്ട് മുഹ
സൽമായിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന് വല്ല മുറിവോ പരുക്കോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ മൈലാഞ്ചി പുരട്ടാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അടുത്തത് മന്ത്രം മന്ത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തിർമ്മതി അധ്യായ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം തന്നെയാണ് എല്ലാം വായിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് അൽ മുഗീഭദ്രൻ നിന്ന് ചുടുക്കൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാവുകയോ മന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മുക്തനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് അദ്ദേഹം അടുത്തത് വിഷബാധ അനസിൽ നിന്ന് തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് അനസിൽ നിന്ന് വിഷബാധയ്ക്കും കണ്ണേറിനും ചൊറിക്കും മന്ത്രിക്കുന്നത് റസൂൽ ഇളവനുവദിച്ചു അതാണ് ഇവർ ഈ ഖുറാൻ എല്ലാം കൂടെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സംസം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് ആ നീല വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവം അടുത്തത് ഉറുക്കും മന്ത്രവും നല്ലതാണ് ഉറുക്കും മന്ത്രവും നല്ലതാണ് തിർമിതി രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് പറയുകയാണ് ഞാൻ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുന്ന മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ചികിത്സിക്കുന്ന മരുന്നിനെക്കുറിച്ചും ഉപദ്രമേൽക്കാതിരിപ്പാൽ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഉറുക്കിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചു തന്നാലും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തടയുമോ പ്രവാചകൻ പ്രതിവേദിച്ചു അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂണുണ്ടല്ലോ കൂണ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൂണും ഈ അജിവയും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം ആ ആട്ടിൻ്റെ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ വിഷബാധ ഏറ്റ് നാളുകളോളം അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായം ഇരുപത്താറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഹബു ഹുറയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ സഖാക്കളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു കൂൺ ഭൂമിയുടെ വസൂരിയാവുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ പ്രവചിച്ചു കൂൺ മന്ന വർഗത്തിൽ പെട്ടതാവുന്നു അതിൻ്റെ നീര് നേത്ര രോഗത്തിന് ശമനവും അജുവ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വിഷബാധയ്ക്ക് ഔഷധവുമാണിത് എന്നിട്ടും ഈ മുഹമ്മദ് അത്ര നാളും ഇത് കഴിച്ച് അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഈ സൂറ പത്തൊമ്പതിലെ മറിയ ഇപ്പോൾ ഈന്തപ്പനവരം പിടിച്ച് കുലിക്കേതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ മന്ന കിട്ടി പ്രസ അത് ഞാനൊരു ദിവസം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഈ പ്രസവം എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് കാരണം ആ ഒരു ആയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഉപായമാണെന്നാ പറഞ്ഞു ഈന്തപ്പനവരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു ശക്തിക്ക് ഉടനെ പ്രസവം നടക്കുമെന്നാണ് ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ അറിവുകൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നു രോഗശമനം ലഭിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൂണിൻ്റെ നീരെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അടിമസ്ത്രീയുടെ രോഗശമനം ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് അബൂഹുറ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിൽ അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞാണക്ക ഈ നമ്മുടെ ആലുവാപ്പുഴയിലെ മീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണക്ക അബൂ സുനൂത്തിർമതി അധ്യായ ഇരുപത്താറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിലാണ് കഥാതയിൽ നിന്ന് അബൂഹുറ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്നോ അഞ്ചോ ഏഴോ കൂണെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ നീര് ഒരു പാത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അടിമ സ്ത്രീ കണ്ണെഴുതി അതോടെ അവൾക്ക് രോഗശമനം ലഭിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് കരിഞ്ചീരണ ജീരകം മരണമൊഴിച്ചുള്ള എല്ലാ രോഗത്തിന് ഔഷധമാണെന്നാണ് തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഇനി പനി നരകത്തിലെ ചൂടാണ് അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെല്ലാം പനി വരുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്നിട്ട് നരകത്തിലെ ചൂട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കാരണം പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ പനി വന്നോന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് റാഫി ഉബിനു ഖദീജയിൽ നിന്ന് നബി അരുൾ ചെയ്തു പനി നരകത്തിലെ തീഷ്ണമായ ചൂടിൽ നിന്നുള്ളതാവുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ഇനി പനി വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യനാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഈ കരിഞ്ചീരകത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ താഴെ വന്നു പറയും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ
ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പനി നരകത്തിലെ ചൂട് രോ പനിക്ക് വേണ്ടി ജഗൽ ജലച്ച ചികിത്സ പിന്നെ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു കൂടെയുള്ള ഒരാൾ തുമ്മി തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞ് ജലദോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജലദോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോഴും പിന്നെയും തുമ്മി അതിനപ്പോഴത്തേ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് മന്ത്രിക്ക് ഊതുകൊക്കെ ചെയ്തു മുഹമ്മദ് എന്നിട്ടും അത് മാറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി ഉടനെ പറയാ അത് ജലദോഷമാണ് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പരിഹാരം നടന്നോളൂ അതും തീർമതിക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധമായിട്ടുള്ള പൊട്ടത്തരങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇവർ പോവുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ലോകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു നന്മയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് കയ്യോ കാലം മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈലാഞ്ചി വരട്ടാൻ ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കൂ അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടായ തേൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തിർമിതി രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് അബൂ സയ്ദ് എന്ന് ഒരാൾ നബിയുടെ അരികെ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരന് വയറിളക്കം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് നീ തേൻ കുടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അവൻ അയാളെ തേൻ കുടിപ്പിച്ചു വീണ്ടും അവൻ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് തിരുതൂതരെ ഞാൻ അവന് തേൻ കുടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ വയറിളക്കം കൂടിയതേ ഉള്ളൂ റിപ്പോർട്ടർ പറഞ്ഞ് തുടരുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും നിർദ്ദേശിച്ചു അവനെ തീൻ തേൻ കുടിപ്പിക്കുക അവൻ അയാളെ വീണ്ടും തേൻ കുടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും അവൻ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ അവനെ തേൻ കുടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവൻ വയറിളക്കം കൂടിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നിന്റെ സഹോദരന്റെ വയറിന്റെ തകരാറാണ് അവനെ തേൻ കുടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ തേൻ കുടിപ്പിച്ച് അതോടെ രോഗം സുഖമായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് വയറിന്റെ തകരാറായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇദ്ദേഹം ഓടി വന്നത് ആ അജീഷ് പറഞ്ഞേ നമുക്കിനിയും പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കുക കാരണം കുറെ ഉണ്ടല്ലോ എട്ടരയോടുകൂടിയൊക്കെ ക്ലോസ് ഇടാൻ നമ്മുടെ റീസം പാസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി ഞാൻ നിർത്തി അതിപ്പം ഈ മന്ത്രവും കൂണും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മറ്റേ വിഷം പുരട്ടിയ ആട്ടിറച്ചി തിന്നപ്പോൾ ഇത്തവും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് മാത്രം മാറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ പത്ത് കുൽമുവിനടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണല്ലോ പത്ത് കുൽമുവിൻ്റെ അകത്തെ ചില വിവാഹ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ജിന്നുമായിട്ടുള്ള വിവാഹവും അതും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ പത്ത് കുൽമുവിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അതിന് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഓക്കെ 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 ശരി എന്നാ താങ്ക് യു ബ്രദറെ നമുക്കിതൊരു ശാസ്ത്ര സത്യമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രതിരിച്ചാലോ ലോകമെങ്ങും പ്രതിരിച്ചാലോ അതല്ല ഞാൻ പെരുമഴയാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ജിമ്മിച്ചൻ പെരുമഴയാന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് റേഞ്ച് പോകും വരും പോകും വരുവ അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് വിടാനാണോ അല്ല ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്പൺ ആക്കുമല്ലേ ആ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഓപ്പൺ ആക്കാം എന്റെ ഒരാള് മോഡ് ചെയ്യേ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മോഡ് ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാവൂല ഇവിടെ നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായിരിക്കും ജയേഷ് ബ്രദർ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ടോപ്പിക് ഇല്ല സ്ട്രിക്ട് ദ ടോപ്പിക് ജയസ് ബ്രദർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അജീഷ് ബ്രദറെ അജീഷ് ബ്രദർ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലിൻറ്റൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിൻറ്റൺ ക്ലിൻറ്റൺ ചോദിച്ചു ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്പൺ ആണ് ബ്രദറെ ഉണ്ട് ബ്രദറെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെവൾ ആണോ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വാക്കി എന്തെങ്കിലും പറയാം ഒന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പം ഇതൊന്നും ശാസ്ത്ര സത്യമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എം എം അബ്ബർ ഹാർട്ടില് തലച്ചോറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അത് ആ കാര്യം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ അത് സ പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നാണവും ഉടുപ്പും ഇല്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആകെ കഴിവുള്ളത് അമ്മ മക്കുമാരൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളൊന്നും ആ പുള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ല ഒരു ആവുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നോവൽ സമ്മാനത്തിന് പുള്ളിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ടോപ്പിക്കാണ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് സാധനം ആ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇല്ലേ ഖുറാനിലെ ശാസ്ത്രം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പറയാൻ ഒന്നല്ല ഒന്നര ദിവസം പറയാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ എനിക്ക് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹോദരന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷയം ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നബിദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു പത്രവാർത്ത വന്നിരുന്നു ആ പത്ര കെട്ടിനകത്ത് പത്രവാർത്ത പത്രം അല്ല ഒരു പത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ലേഖനം ഒരു ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അത് തള്ളലാണ് കേട്ടോ ഈ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം അനിൽ ബ്രദറെ അനിൽ അനിൽ ബ്രദറൊക്കെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടോ അനിൽ ബ്രദറും അജീഷും മറ്റ് രാഖോ പാസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം ഇതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോലെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനാകെയും അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളവർ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുറാൻ അതെവിടാ നമുക്കറിയത്തില്ല പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും അത്യുന്നതർ എന്നാണ് മറ്റൊരിടത്ത് വിശേഷം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഖുറാനകത്ത് പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഖുറാനകത്ത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് അത്ഭുതമില്ല മക്കയിലെ നിരക്ഷരനായ അനാഥബാലനെ ഏ ഏ എഴുതി വെക്കുന്നവരെ പച്ചപ്പൊട്ടന്മാരെന്നല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തിനും വിളിക്കണം ഏ മക്കയിലെ നിരക്ഷരനായ അനാഥബാലനെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാക്കിയ ഘടകം എന്താണ് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് സ്വഭാവത്തിലെ ഗുണമേന്മകൾ എന്നാണ് ഖുറാൻ്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങളിത് ഇത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നൈർമല്യ നൈർമല്യങ്ങളുടെ എന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടാണ് ആ ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൾ ഹക്കീം അസ്ഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനാണ് ഈ ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു വിശദീകരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷതകളായിരുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളോടെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹു സിറ്റിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഖുറാൻ പലയിടങ്ങളായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിപ്പം തമാശയ്ക്കപ്പുറത്തൊരു ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിച്ചാൽ ഇത് ഒരു കേരളത്തിലൊരു പത്രത്തിനകത്ത് അച്ചടിച്ചു വന്ന ഇന്ന് നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എം എം അക്ബർ ഈ ആഴക്കടലിന്റെ ആ ഇ എ ജബാർ മാഷായിട്ടുള്ള ആ സംവാദത്തിന് ശേഷം ഒരു കിതാബ് എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പുള്ളി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പുള്ളിയെ പുള്ളി കൊന്നുള്ള ആ കിതാബിനകത്ത് അതെ അതെ അത് ജബാർ മാഷ് അതൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഹലോ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വാക്ക് എം ബി അബ്ദുൾ ഹക്കീം അസേരിയുടെ ഈ മനോരമയ്ക്കകത്ത് അങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് തോന്നുന്നു നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്ത് ഗുണമാണ് ചെയ്തത് ഖുറാൻ മുഹമ്മദിന്റെ ഏത് ഗുണങ്ങളാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഈ മനോരമക്കാർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം അല്ലേ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതനായി തീർന്നു വർഗീസ് സാറ് ചോദിച്ച ഒരു വിഷയത്തിന് വർഗീസ് സാറ് ചോദിച്ചില്ലേ ഇപ്പം ഭൂമി എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിന്നെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഭൂമി എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിന്നു ആ ആ എന്തിനാ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി അറിയില്ല നോക്കാം അത് ഈ ദേഹത്തെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അതാണ് പൊട്ടിച്ചു തീർക്കുക അരപ്പ ഒരു ആക്ക് ഒരു 60 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിക്കാത്ത ഏകദേശം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു 1200 രൂപ അപ്പൊ ഒരു കിലോ തൂക്കി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി ഒരുത്തം കയറി അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു തരുമ്പോൾ എത്ര പേരുടെ ഭാരമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളില്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയരുതേ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ല എന്റെ ചോദ്യം അത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ധാരാളം പേരെ കൊല്ലുന്നോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൽഗുണ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല ഭൂമിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയുന്ന പറയുന്ന ഏ ഭൂമിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയുമല്ലേ അത് ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ലോകത്തിന് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തും നല്ല കാര്യമാണ് ഖുറാനിലാത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ പുള്ളി കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതാ ആളുകളെ കൊന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് ജനസംഖ്യ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ കോടിയാണെങ്കിൽ പുള്ളി പത്ത് കോടി ഒരു കോടി ആക്കും പുള്ളി മഹാനാ പുള്ളി ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് ഒരു 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 ആൻസർ ഉണ്ട് വർഗീസ് ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ചെളിക്കുണ്ടിയുടെ ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്യൂവൽ കാർണിയന് അല്ല അലക്സാണ്ടറിന് അങ്ങനെ കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ അങ്ങനെ ചെളിക്കുണ്ടി പോലെ കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ ചെളി ചെളിക്കുഴിയിൽ മറയുന്നത് കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ നമ്മള് പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു പത്രത്തിലെ വാർത്തയിൽ അവർ കൊടുത്തതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഖുറാനകത്ത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളവൻ അത് പറയാൻ ഒരു ബാധ്യസ്ഥനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ വരുന്ന ഒരു ദിവസം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത്യാവശ്യമായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം കാര്യം അത് നമുക്ക് ഖുറാൻ നൽകുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു അൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണം ഇത് സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്ര എന്തുവാ ചരിത്ര വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ഓടിയേനെ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴേ പക്ഷേ ഈ അയാളെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഖുറാൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അതിന് മുഹമ്മദിന്റെ പേരും രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ അതും പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അല്ലയോ അതെ 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 ഈ മനോരമ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പൊ ആണ് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതെ അതെ അല്ല എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നേട്ട അല്ല സത്യാന്വേഷികൾക്കും എല്ലാം നമ്മൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്ത്യൻ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹബന്ധം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനിൽകുമാർ ബ്രദറിനോട് എല്ലാം എന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ കാരണം നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ പോരാളികളാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വചനബന്ധ വാളെടുത്ത് നമ്മൾ എതിർക്കാനുള്ളവരാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഹുറാന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നി അത് രണ്ട് കോമഡി ഉണ്ടായാലും ഒരു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൂറ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി എൺപതില് ഈ സ്വത്ത് വിതരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെ അനന്തര അവകാശം അല്ലാഹുവിന് അത്ര ഞാൻ പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ അനന്തര അവകാശം അല്ലാഹുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറയണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വഹി എന്ന് പറയുന്ന ജിബ്രിൽ മാലക വന്ന് എന്ന് വക കൊടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ദൈവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മാലകയാണ് എന്ന് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നേതാക്കൾ ഗുഹയിലൊക്കെ വെച്ചുള്ള കാര്യം ഒന്നും അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ആ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയ കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്
ഞങ്ങൾ ഇതിപ്പം അനന്തരാവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ വസ്തുക്കളുടെ അനന്തരാവകാശി എന്റെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പന്റെ എല്ലാ സ്വത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി ഞാനാണെന്ന് പറയാം അള്ളാഹു പറയുന്നു പുള്ളി അനന്തരാവകാശി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അവകാശം ആർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു മറുമാട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ഖുറാനകത്ത് തന്നെ പല അള്ളാഹുമാരുണ്ട് ഖുറാൻ നമുക്ക് തലക്ക് തെളിവ് അതനുസരിച്ചാണ് കാരണം ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്നില്ല ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബൈബിളിനകത്ത് സാത്താൻ സാത്താൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം എന്റെ കൈ കീഴി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആദം പാപം ചെയ്തപ്പം സാത്താന്റെ കയ്യിലോട്ടല്ലേ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആ അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്ന അള്ളാവു അതെ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഇത് ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം അള്ള ഈ പല അള്ളാഹുമാരുണ്ട് അതിലൊരു തെളിവ് അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്യിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കൃഷി വളർത്തുന്നു ഒരു ആയത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ അയക്കുന്നു ഞാൻ വളർത്തുന്നു അപ്പം അയക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ കൃഷി വളർത്തുന്ന ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുമാർ തന്നെ പലതുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിനകത്ത് അൽനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടാടെന്ന് അള്ളാഹു ഉപമ പറയുന്നതിനകത്ത് നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്തതിനകത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തോ ഞാൻ പിന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പക്ഷേ അവൻ നനയ്ക്കുന്നു കിസൻ ബദ്രെ ഒരു മിനിറ്റ് കിസൻ ബദ്രെ അവൻ നനയ്ക്കുന്നു അല്ല അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ അയക്കുന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു നനയ്ക്കുന്നു അത് ഖുറാൻ ആറിന്റെ സിക്സിന്റെ നയന്റി നൈനിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരുത്തൻ അയക്കുന്നു ഒരുത്തൻ വളർത്തുന്നു അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരാള് അവകാശിയും മറ്റേയാള് അനന്തരാവകാശി ആയിരിക്കും അല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അത്ര ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതോ അള്ളാഹു വിട്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അവനും മാറിപ്പോയതാ അതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മദ്യപ്പുഴയെ പറ്റി ഹൂറിമാരെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ബൈജു ബ്രദറിന്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ ബൈജു ബ്രദറിന്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാം ചൊരിഞ്ഞു വന്നു എന്നിട്ട് അത് മുഖേദിനെ നാം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നോക്കി അവനാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു വന്നവൻ എന്നിട്ട് അത് മുഖേനെ നാം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും മുളകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും അനന്തരം അതിൽ നിന്ന് പച്ച പിടിച്ച ചെടികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു ആ ചെടികളിൽ നിന്ന് നാം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ധാന്യം പുറത്തു അപ്പൊ നാം അവിടെ നിപ്പോണ്ട് അവനും അവിടെ നിപ്പോണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് അള്ളാഹുമാര് മിനിമം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിനകത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഉദാഹരണമുണ്ട് അതിനകത്താണ് ഈ ആഴക്കടൽ മുഴുവൻ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മന്നെ ഈ എം എം അക്ബർ തപ്പിയത് ഇതുവരെയും പുള്ളിക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉപമ ഇതാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലൂറിനകത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഒരു ഉപമാരെയാണ് അള്ളാഹു കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഉപമയാണ് കേട്ടോ അവന്റെ പ്രകാശന ഉപമയം ചുമരിൽ വിളക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു മാടം നിങ്ങൾ ഓർത്തോണ്ട് ചുമരിൽ വിളക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു മാടം അതിലൊരു വിളക്ക് അപ്പം ഒരു വിളക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു മാടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു വിളക്കുണ്ട് വിളക്ക് ഒരു സ്ഫടികത്തിനകത്ത് അപ്പം വിളക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ഫടികം ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന നക്ഷത്രം പോലെയാകുന്നു സ്ഫടികം അത് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന് ഇന്ധനൻ നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അടിയിലൂടെ ഒരു ഓയിൽ പമ്പ് ഏതാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കത്തണമാരി ഇതായി അപ്പം വിളക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മരത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ അതിൻ്റെ ഓയില് വരുന്നത് അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ളതോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ളതോ അല്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അല്ല അപ്പം പിന്നെ തെക്കും വടക്കും ആയിരിക്കും അവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു വൃക്ഷത്തിന് അതിൻ്റെ എണ്ണ തീ തട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രകാശിക്കുന്നു അപ്പം എണ്ണ വരുന്ന വഴി തന്നെ അതിന് പ്രകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശം അള്ളാഹു തൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഈ പ്രകാശമാണ് അ
അത് കത്തി ചലിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് തീ കത്തുന്നുണ്ട് തീ കത്തുന്ന ഇന്ധനം കത്ത് വരണമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ധനം പടിഞ്ഞാറെന്നും കിഴക്കൊന്നും വരുന്നില്ല തെക്കൊന്നും വടക്കൊന്നും വരുന്ന രണ്ട് ഒരു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വശത്തു നിന്നാണ് ഇതിന് ഓയിൽ വരുന്നത് അതാണ് കത്തി ജോലിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രകാശം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അപ്പം നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ രീതി എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വിളക്കാണോ വിളക്കല്ലല്ലോ അള്ളാഹു അല്ല വിളക്കുമാടോ അല്ല അള്ളാഹു അല്ല അള്ളാഹു എണ്ണയല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രകാശം മാത്രമാണ് അപ്പം ഈ അതിൻ്റെ പുറവിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശമില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വരുന്നല്ലേ വിളക്കും ആടവും ആ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല ഉത്തരം ഇപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് അപ്പുറത്ത് ആരോ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പല അള്ളാഹുമാരിൽ ഏതോ ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവകാശമാണ് ഈ സംസാരിച്ച അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അന അവകാശം കിട്ടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനന്തരാവകാശം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ അഞ്ചിനകത്ത് അവർക്ക് അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു സത്യാവസ്ഥ എന്ത് വന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ല എന്നാലും പിന്നെ അവരൊന്ന് കേട്ടോട്ടെ ആ ഇവൻ പല ദൈവങ്ങളെ ഒറ്റൊറ്റ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുകയാണോ തീർച്ചയായും ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ മുപ്പത്തിയെട്ട് സ്വാദ് അഞ്ചാം ഭാഗ്യം ഇവൻ പല ദൈവങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുകയാണോ അപ്പം അവിടെ പല ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ എല്ലാത്തിനെയും കളഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് സ്വന്തമായ ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മു മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെയും കൂടെ കൂട്ടി ഇവൻ ഒറ്റ ദൈവമാക്കിയതാണോ എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആ ദൈവങ്ങളെ എല്ലാം എന്റെ ഡി പിക്കകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോയും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ പറയാ ഈ നമുക്കൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം പോട്ട് അങ്ങനെ പോട്ടെ പക്ഷെ എന്തായാലും അനന്തരാവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഈ പൊട്ടന്മാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി കൂടെ അതാണ് എന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ പറഞ്ഞ അനന്തരാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ശേഷം അതിനുശേഷം ഒന്നാ അപ്പൊ ഇപ്പം പുള്ളിയുടെ കയ്യിലല്ല ഈ ഭൂമി ആകാശമൊന്നും അതെ എന്റെ ഇപ്പം ഭരിക്കാനായിട്ട് ആരാണ്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ കൃത്യത അനന്തരാവ പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്നാണ് പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് എന്റെ പാരമ്പര്യ സ്വത്താണ് അതിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തരുന്ന അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ശരിയല്ലേ അതെന്താണെന്നറിയോ ആ സമയത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്കെല്ലാം പേര് മുന്നൂറ്ററുപത് എണ്ണത്തിന് പേരുകളും ഉണ്ട് ഈ പേരുകളിലുള്ളതായ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ ഇവര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൊന്നാണ് ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ബിംബം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തരുത് അവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ബിംബം അന്നത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അവയ്ക്ക് ചുറ്റും ചെറിയ മലക്കുകളെ ചെറിയ 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 മലക്കുകളെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചു അവയെ ആരാധിച്ചു എന്നാണ് മതപണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടുത്തെ തപ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ദൈവം ആക്കിയതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് എനിക്കറിയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ എങ്ങനെ കിട്ടി അത് എങ്ങനെ അത് ഭ്രാന്തായിരുന്നോ എന്റെലായിരുന്നോ എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ഒരു കൗത എങ്ങനെയാണ് വകി കിട്ടിയത് ആ വകി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് പറയാമോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ വഹിയുടെ കാര്യം പറയണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാക്കു പാസ്റ്റർ പറയോ ഞാൻ റെഡി ആണ് എന്നാലും
പിന്നെ നമ്മുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അനിൽ ബ്രദർ ഉണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അജീഷ് ബ്രദർ പോയോ അത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ മുഴുവനും വർഗീസ് പാസ്റ്ററിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല് വർഗീസ് സാമുൽ എന്ന ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ദ ട്രൂത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടിസൺ ബ്രദറും ഇത് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ലൈവ് ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലൈവ് ഇപ്പം എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും പോകാത്ത പോലെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ പുലർത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ചന്ദ്രനെ വെട്ടിയിട്ടെന്നുള്ള അത് അത് ആ പറഞ്ഞൊരു എന്താണെന്ന് പറയാമോ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയത് ഹലോ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്ററേ ഒരു ഹദീസിനകത്ത് ചന്ദ്രനെ പിളർന്നത് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു എന്ന വെട്ടിയിട്ടെന്ന് പിളർത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല ദാ നോക്കൂ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നു പിളർന്നിരിക്കുന്നതായ സംഗതി കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്ന അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാവല്ലോ ഗോളാകൃതിയ ചന്ദ്രനിൽ എന്തോ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണൂ എന്നാണ് ഹദീസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനെ ഒന്നും പിളർത്തില്ല എനിക്കൊന്ന് പറയാവോ മഹയുടെ കാര്യം പറയാം മഹയുടെ കാര്യം അത് വിശദീകരിച്ച് പറയണം ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാ ഈ വന്ന മലക്ക് ഞാൻ അല്ല അല്ല നമ്മളെ ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട എല്ലാരും ഇത് അറിയണം ഇത് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു സംഭവം അതൊന്ന് ഞാനും കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ 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 അതായത് മുഹമ്മദ് ഹിറാ ഗുഹയിൽ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി പോകുക പതിവായിരുന്നു ഭക്ഷണമായിട്ട് അവിടെ പോകും അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഭക്ഷണം തീരുമ്പോഴത്തിന് വീണ്ടും കതീജൻ എടുത്ത് വരും പിന്നെ ഭക്ഷണം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മലക്ക് വന്ന് സന്ദർശിച്ചതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ കതീജയോട് പറയുന്നിടത്തോടാണ് ഈ കഥ വരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ വന്നത് എന്താണെന്നോ വന്നപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നൊക്കെ രഹസ്യ വളർന്നെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ വന്നയാൾ മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് കതീജയോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിൽ നിന്ന് വന്നയാൾ ഞാൻ ജിബ്രിയിൽ മലക്കാണ് അള്ളാഹു എന്നെ അയച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നേ ഇല്ല ഇത് ജിബ്രിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം വർക്കത്തപ്പുൻ അബുൽ എന്ന് പറയുന്നതായ കതീജയുടെ പിതൃവ്യനായ വന്യ വയോധികന് കണ്ണ് രണ്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതായ ആ വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത് വന്നത് ജിബ്രിയിലാണെന്ന് എന്നാൽ പിന്നീട് കതീജ വന്നത് മലക്കാണെന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമുണ്ട് അത് സീറയിലും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രകൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതൻ ആ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം എഴുതിയ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഈ മുഹമ്മദ് മലക്കിനെ കാണുന്നു മലക്കിനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേന് കതീജ കാണുന്നില്ല ഐശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐശ്യ ഒരു കതീസ് പറയുന്നുണ്ട് നബി കാണുന്ന ജിബ്രിലിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കതീജ പറഞ്ഞ് ഇനി മലക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്നോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ഞാൻ ഇത് കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കണം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മലക്ക് ദിവ്യ സന്ദേശവുമായി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് കതീജ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ചു മലക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ പിന്നെ ഇടത് കാലിലും വലത് കാലിലും മടിത്തട്ടിലും മാറ്റി മാറ്റി ഇരുത്തി ഇത് ഹുസൈൻ പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മലക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ പിടിച്ച് കതീജയുടെ വലതെ തുടയിലിരുത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിടിച്ച് ഇടത് തുടയിലിരുത്തി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കതീജ വിവസ്ത്രയായി നഗ്നയായി അപ്പൊ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ എങ്കിൽ തമ്പുരാനാണ് വന്നത് മലക്കാണ് എന്നാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇതാണ് മലക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ
നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നും അവിടെ ഊതിയെന്ന് എന്നാൽ സൂറ പത്തൊമ്പതിലാണ് മലക്ക് അതെ അതെ നാം അതിന് നല്ലത് അവിടെ ഊതുന്നത് ആ എന്നാ പത്തൊമ്പതിലാണ് അല്ലല്ല മലക്കാണെങ്കിൽ അല്ലല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മലക്കാണെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ ബാപ്പ മലക്ക അനുഭവിക്കണം അല്ല മലക്ക് വരുന്നത് സൂറ പത്തൊമ്പതിലാണ് വേഷം മാറി വരുന്നത് അവിടെ പുരുഷ വേഷത്തിനില്ല ഞാൻ അള്ളാഹു അഭയം തേടുന്നു നീ മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് തന്റെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാവോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കേൾക്കാമായിരുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പോയോ അല്ല ടീച്ചർ ബ്രദറെ അതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ മലക്ക് വരുമ്പം ഖദീജ തുണിയിട്ടോണ്ടിരിക്കും തുണിയിട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം തുണി ഊരിക്കളഞ്ഞപ്പം മലക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം മലക്കിന് നാണമായി പക്ഷെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അറിയത്തിന്റെ ഫർജഹയിൽ ഊതി കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന് ആ നാണം ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗിബ്രിയിലിനാണ് ഇച്ചിരിയുടെ നാണം കൂടുതൽ അല്ല ഒരു കാര്യം നാസ്ലം പറഞ്ഞത് ഈ ചില കാര്യത്തിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന് നാണമില്ലെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാകട്ടെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാകട്ടെ ഇവിടെ കദീജ സ്വയം വിവസ്ത്രയായപ്പോൾ മലക്കിനെ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നതും അത് മലക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നും പിശാജ് ആയിരുന്നില്ലെന്നുമുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢീകരിച്ചു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇത് വന്ന സാധനം മലക്കാണെന്നുള്ള പരീക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കുക ഒരു സ്ത്രീ തുടയിൽ ഇരുത്തി ചോദിക്കുക ആണോ മലക്കാണോ ഉടനാണെന്ന് പറയാ മറ്റേ തുടയിൽ എടുത്തിക്കുക ആണോ ആണെന്ന് പറയാ പിന്നെ തുണി ഉരിയ മലക്കല്ല എന്ന് പറയാ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ദൂതന്റെ അടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ നിമിഷം കരിച്ചു കളയത്തില്ല സ്ത്രീയെ ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഇത് അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളെ കദീജയാണ് വിലയിരുത്തി ഇത് വന്നത് സംഗതിയാണ് പക്ഷെ വർക്കത്ത് പുനൻ അവിലാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൂസാൻ അബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന ജബിരിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മുഹമ്മദിന് ജബിരിയിൽ നിന്നുള്ള പേരൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞ പക്ഷെ അങ്ങനെ വളരെ വികലമായ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ജബിരിയിൽ വന്ന് വഹൈ തരുന്നു ഇറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഐസ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേണ്ടത് വായിക്കാം സഹികാ മുസ്ലിം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഐഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ അറിയിച്ചു ഐഷ ഇതാ ജബിരിയിൽ നിനക്ക് സലാം ചൊല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനവും കാരണവും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് ഐഷ പറഞ്ഞു നബി ഞാൻ കാണാത്തത് കാണുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നബി ഞാൻ കാണാത്ത കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മാത്രം കണ്ടു ഇദ്ദേഹം മാത്രം കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതായ സ്വയം നിർമ്മിതമായ ഒരു കഥാ കഥനമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന മാലാക ഗബ്രിയൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സ്ഥലം നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയലാകുന്നു നിന്നോട് ഈ സദ്വർത്തമാൻ പറയിക്കുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ത് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അഡ്രസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒതുക്കുകയാണ് ഇത് പുള്ളിയെടുത്ത് വന്നത് ഇവിടെ വായിച്ച് എക്സ്പ്ലേഷൻ ചെയ്ത തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ചിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മള് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാനൽ ബോർഡിലായിരുന്ന ആ സ്പീക്കർ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പൈശാചിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽകുമാർ ബ്രദറിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുക ബ്രദർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പൈസാ ശക്തിക്കാരെ ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഖുറാനെതിരെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം കിട്ടില്ല അവർക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഐസം ബ്രദറിനും അനിൽ ബ്രാസ്റ്റിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ കാര്യം അവരെ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ
ഒരു ആവിചാരം തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഞാൻ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ജൂണ് ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാനത് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഇടങ്ങളിലൊന്നും എലിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ ഒരു ജൂലൈയും കഴിഞ്ഞുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എലിയുടെ പേട്ടകളിയായിരുന്നു എലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ കടന്തൽ പോലത്തെ ഒരെണ്ണം ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലത്തെ ഭാഗത്ത് കട്ടലയുടെ അവിടെ തന്നെ കൂടിട്ട് ഒത്തിരി കടന്തലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ദൈവം അതെല്ലാം മാറ്റി തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ വലിയ ബാധകളുടെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് എലിയായിട്ടും എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന് ഒരു ബാധി അടുക്കയില്ല അനിൽ ബ്രദറൊക്കെ അത് നോക്കിക്കോളും കർത്താവ് നമ്മെ പരിപാലിക്കും ഏതായാലും വർഗീസ് ബ്രദർ ചാക്കോ പാസ് വർഗീസ് പാസ് ചാക്കോ പാസ് അജീഷ് എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തരം എണ്ണി മുസ്ലിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആലേലൂയ ഞാൻ മുസ്ലിമായി പറന്നിട്ട് പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാഫുരിയങ്ങൾ പഠിച്ച് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വളരെ നന്ദി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെയും പിന്നെയും ഉയരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേക മുസ്ലിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നന്ദി 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 യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അല്ല പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും വചനം പറയുമ്പോൾ ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ വഴക്കില്ലാതെയും വഴക്കില്ലാതെ പോകത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുമ്പിലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുമ്പിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പൈശാചി ശക്തികൾക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാരണം ബൈബിള് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമോ ഈ സത്യത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ മക്കളെക്കാളും ഇരുട്ടിന്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധി കൂടുതലെന്നാ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങള് ഈ ഫീൽഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി അതായത് ആരംഭ സമയത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ഇതിന്റെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഇത് സിംഹത്തെ അവന്റെ ഗുഹയിൽ ചെന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും അവിടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പൗരസ് പറഞ്ഞത് അതല്ല ഞാനതല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവത്തെ അവന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുക അപ്പോഴത്തേന് തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും അത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം പൗലൂസും നമ്മുടെ കർത്താവും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണലി പ്രയർ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം രാത്രി നമ്മൾ ഉറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് ആ പിന്നെ ബൈജു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് നല്ലതാണ് അത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിത്തറയിലായിരിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരം പെടുത്ത വയ്യോട് ഇത് പഠിക്കുകയും ഗ്രാഹ്യത്തോടുകൂടി അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും നമ്മളിത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയും രാത്രി വരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അയുടെ ശക്തി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും ആന്തരിക ബലം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടിസൺ ബ്രദർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തൻ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈലിന്റെ പേര് ട്രൂത്ത് എന്നാ മേളിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് പുള്ളി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മുറുമുറുക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി പുള്ളി എന്തോ ആവിചാരം ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് നിനക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ യേശുക്രിസ്തന്റെ നാമത്തിൽ അത് നിനക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെടുത്ത ആൾക്കാരൻ അപ്പം ഇതല്ല ഇത് ഉള്ള സാധനമാണ് ഇവന്മാര് ചെയ്യുന്ന സാധനമായത്
വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായത് അഭിദിനോ അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കൊല്ലത്തോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തായിരുന്നേ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ നബിദിനത്തിന് നമുക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കിറ്റുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ കിറ്റുമായിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് ഇത്ര അറിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം കിറ്റു നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ ബിരിയാണി അറത്തിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയൊരു റൂമിൽ പനമ്പ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു ഉസ്താദാന്ന് തോന്നുന്നു തലക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് പുള്ളി വന്ന് അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഹു ഹു ഊതിയിട്ട് തുപ്പി വെച്ചിട്ട് ആണ് അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് അത് കണ്ടതോടു കൂടി ഞങ്ങള് ഞാനിങ്ങു പോയിരുന്നു നമ്മളിപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് അത് എന്തിനാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് തുപ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തോന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം അതെ അത് അവര് നിങ്ങൾ നമ്മള് ബ്രദർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇവര് തുപ്പും കാരണം ഇത് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് ഭക്ഷണത്തെ തുപ്പി കഴിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസുകളുണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബ്രദറെ ഇവര് ഇങ്ങനെ ഊന്ന് പറഞ്ഞ് ഊതുന്നതേ ഉള്ളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് തുപ്പി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ വറിസ്പാർശിപ്പ് നിർത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് ആഹാരത്തിനകത്ത് അതായത് കുഴച്ച മാവിനകത്തും ഇറച്ചി ചട്ടിയിലും തുപ്പുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാണോ തുപ്പൽ കൊണ്ട് തുപ്പിയ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക നൂറ് ശതമാനം ഒരു തുപ്പിയെ തരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വന്ദനം പറയുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ചർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാരും കിടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഈ കോമഡികൾ നമ്മൾ ഖുറാനിൽ നേരിട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതാണ് അവരെ കുറിച്ച് കമൻറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് സാക്ഷാൽ ദൈവവചനമായ തിരുവചനം നിങ്ങൾ വായിക്കുക വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായി വാങ്ങിക്കുക വായിക്കുക പുതിയ നിയമം പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാധുര്യമേറിയ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയായിത്തീരും അത് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അദ്ദേഹം അവിടെ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പിന്നെ ഈ ഗിഡിയൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന അന്നത്തെ കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബൈബിൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ചുമന്ന നീല കളറുകളുള്ള ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്നെ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തതിൽ ഒരു ബുക്ക് തനിക്ക് കിട്ടി താൻ്റെ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടും ഇത് വായിക്കുന്ന താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടും കൂടി ഇദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ അലമാരി പത്തോ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ ആ ആ ബുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നാൽ ആരും ആരും തൊടാതെ കാര്യം ഇത് തൊടാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പുള്ളിക്ക് എന്തോ ഒരു കേസോ വഴക്കോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഒരു കുറെ മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അപ്പൊ സമയം പോകാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ പുസ്തകം എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് വായിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബുക്കിനകത്ത് ശേഖ തിരഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പഴയ പുസ്തകം ഇഞ്ചിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭാഷയിൽ അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അതൊന്ന് തുറന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ആദ്യം വന്നത് അതായത് സുവിശേഷത്തിനകത്തൊരു വാക്യമാണ് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നതിനും ഭാരം ചുമക്കുന്നതിനുമായുള്ളവർ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എൻ്റെ മുഖം ലഘുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നെ അനുഗമിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എന്ന് പറയുന്ന വചനം അദ്ദേഹം
ഒരു സന്ദേശമാണ് പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ നേർച്ചകൾക്കും കാഴ്ചകൾക്കും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളതിൻ്റെ സാക്ഷികൾ ഞങ്ങളതിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥരാണ് ആ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നിത്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് വഴി നടത്താൻ ആ കർത്താവിന് കഴിയുമെന്നും വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ഏക സത്യ മാർഗത്തിലൂടെ നിത്യജീവൻ്റെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഹൃദയംഗമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ തിരുവചനം വായിക്കുകയും യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സമാധാനമുണ്ടാകും ഇത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം പാർട്ടുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ വണക്കം സോഹർമാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു സർവശക്തനായ ദൈവമേ പിതാവായ ദൈവമേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവെ അങ്ങ് യോഗനാന്റെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആ വചനം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയെ മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവർ അവിടത്തേക്കുള്ളവരാണ് എനിക്കുള്ളവരെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ് അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെയും ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഞാൻ ലോകത്തിലില്ല എന്നാൽ അവർ ലോകത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പ്രശ്നമായ പിതാവെ നാം എല്ലാ നമ്മെ പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണമേ ഈശോ പിതാവായ ദൈവമേ കർത്താവായ യേശോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത രൂപത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ നിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച ബോധ്യം വചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് തരികയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ നിരന്തരമായ മധ്യസ്ഥത അങ്ങയുടെ കൂശുമരണത്തിനു മുമ്പുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ ലൂടെ വചനം കേൾക്കാനും ഖുറാനിലെ ആഹ് ദൈവീകമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കുവാനും ഈ ഇതിൽ കടന്നു വന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദൈവമേ കൃപ തരണമേ അവളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിന്മീട അരൂപികളെ കർത്താവ് യേശുവെ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അങ്ങ് നീക്കി അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനിൽ സ്വാശ്രമയെ അനു അനിൽ ബ്രദറിനെയും വർഗീസ് വാസ്ട്രനെയും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ടെന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ വലിയ അഭിഷേകത്തിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയും ലോകത്തിലുള്ള സകല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെയും സത്യം തിരിച്ചറിയുവാനും യഥാർത്ഥത്യമായ അങ്ങയിലേക്ക് അങ്ങയെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ അങ്ങ് നടത്തണമേ പൗലോസിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അങ്ങയുടെ അനിതര സാധാരണമായ ഇടപെടലിലൂടെ അങ്ങയെ നിഷേധിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കൃമ നൽകണമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ എല്